，来吧，第一次的大力神最后一款啊呵呵，虽然是最后一款的单体，但是呢，现在我也没有其他几个啊，不知道组合起来啥样。但是我们先来看一看。这一回这一款最终做完了以后的素质如何吧？首先盒子个头还是挺大的，上面有两个形态的实物照片展示。背后这里它是三个模式的一个切换演示。纸品方面，一本全彩印刷的说明书，也是中英文的双语，看似指示的其实挺详细的，但是因为变形结构特别复杂。所以呢，其实不如看视频来的直观，会很迷糊，因为变得步骤太多了。配件的内容，首先有这么一兜，其实这个类似于是支架，有个铁棍子，最后是起一个支撑的效果的。然后会带双胞胎兄弟，这两个小兄弟只是大娇的这个小人啊，胳膊这里稍微的可以动一动，球形关节，头部这里可以动一动。腿这里是没有可动的，两个都一样。小双胞胎兄弟最后和大力神互动，而且你看一下这个小双胞胎放在这里的一个尺寸，大力神最后最起码还不得这么大。接着还有配件，就是他身上的这些金属的链条以及飞出去的钩爪，而且也可以插在手臂上。但是呢，这个挂钩啊挺松的，它是一个 C 型的圆盘，然后这里有一个凸起的挂钩。这个咬上去挺松的，链子的质感很好啊，而且这些钩子的涂装也很细。哎，正好我们把这两个小家伙放在大力神的一只手下边，可以想象一下最后大力神合体完了以后是一个怎样的景象了。很可爱的两个小玩意儿，涂装其实做的也还不错，但是可动有一点少，细节雕琢的嘛，这纹理还可以，先摘掉。但是这个还可插的可紧了。爪头的这个料子韧性也可以啊，还不错。好了，就是一个这样的东西，我们可以放在旁边备用。可以看到啊 ，DS 在一些细节的涂装处理，还有这种自洗效果，做出来一种脏旧的油污感，涂装处理还是非常不错的。而且料子用的很好，其实我们摸上去这个手感，料子的板件厚度还可以。再加上他身上的一些涂装啦、韧性啦什么的，其实都还行啊。涂装很漂亮，确实好。再加上一些细节点缀的，还是非常不错的。因为毕竟变形非常复杂，其实变形的设计来说啊，电影的玩具做成这个样子也本无可厚非。因为其实太多的零件主要是服务于真零件变形这种。变形设计的逻辑，以及电影里边所演出的那种零件放在哪的一个效果，在手臂这上边还有一个小的炮台，左右可以旋转，上下可以抬。然后的细节就是看这个轮圈，它这里是一个专门服务于合体形态的零件，在轮子的外侧有一层轮圈的造型，一边是黄的，一边是绿的，嘿嘿，还专门做了个分色。说实话，变形很有难度，我得细琢磨琢磨。咱们一点点的来吧。好，首先把它翻个个把炮台这个地方转横九十度，然后抠开这个扣子。炮台下方有一个双段关节的链接，我们把它搓一下，调整到另一个卡槽的位置，让这个炮台压扁。接着，打开轮胎和外边的这一层圈圈中间的一个卡扣。一对折上来，旋转一下，腾开空间。另外的一边也是，把这个绿色的旋转一下，放开。然后后轮这里双段关节折过去。嗯，这个前轮现在这里有点打，无所谓了。接着车屁股从这里看，这个零件九十度折叠起来。然后再旋转一个方向，让这个直角面冲外。我们把它搁回去，下方有卡扣，卡扣插上。左右这里有一个灰色的液压，其实是个锁扣。我们把这个地方锁开，这里的卡扣打开，打松掉。
这个地方，黄色的零件啊，从这个地方再打开一个卡扣。两条腿根部的齿轮关节，我就可以把它解锁开了。再不着急，继续我们来拆。两条胳膊中间，两条胳膊中间主要是夹着一根啊。注意一下，先把这一块缠斗打开，下方这里有一个小凸起，我们把这一块卷进去，把这个凸起解锁掉，然后中间所有的卡扣打松。打松，主要是为了掏出来这根芯儿。哇，其实就可以理解为把它分成了五块，两条腿、两个胳膊以及头部这一块的连接处。中间的这个缠斗旋转一百八，备用。然后这里要做一个驾驶舱的九十度旋转，把它立起来。侧面这里把这小楼梯打开，这里的卡扣解松，拉松，在这里连接。然后呢，把下方这一块立一个垂直，通过这个双段连接，再往里反折叠，滑到滑下来，用这个卡扣插上，变成一个九十度的方框，就是对比一下吧。原先是这样，变完了以后变成这样，不好理解啊。但是打卡扣，拆松，换一个角度，滑道拉下来，再卡上，变成这个样式。好，准备工作先变到这里，再然后有一步就比较厉害的了。我们先把这个轮子折一半下来，折一半下来要腾开空间。转一下，把这胳膊先撩出来。这下方连接的地方也挺细的，先挪到上方去腾开腰部的位置。这么做的原因主要是要把腰部旋转个180度，这才腾开。下方前轮这一块这里有一个连接的轴，根部这里有一个插销，锁在。这个位置，把这里解开，然后180度整个的拉出来，拉成现在的一个杆子状。接着把这一块掏出来。我们现在需要转动的轴是要把这个方框怼到这个洞里边，所以呢，旋转180度，跟这儿转进去，插合，把这里套好。前方这里呢，又有一个卡口。从这里插合，套好，然后我们要拆缠斗的位置，左右卡扣打开，这个盖子翻开，下方这里旋转一百八，然后再把这一块插合回来。记住，这有一个小边缘的卡扣让过去。前边这个斗齿是可以稍微扭动的，摊平。上边这块就摆成这样，不要管它了。这里拆。拔出来，旋转，然后扭一下，把这个地方插入，插入，旋转一圈拉出来，这两个小挡片要立起来，这块旋转一百八，旋转下来，立好。盖打开，哎，这两条胳膊啊，再让到腿的前方来。刚才我们把胳膊绕到后边，主要的目的是为了旋转这个腰部啊。现在既然腰部已经转完了，我们再把它转回来。注意一下胯部这里阻挡的位置，不要绊到。好。变成现在的样子，我们需要把两条手臂中间结合起来。刚才拆开的原因之一是为了解锁这个卡扣，还有就是腾开转腰的位置，那是合体形态下用的。这回就可以把中间连接的卡扣位点全部结合在一起，两只大手子结合在一起。这个指头上面有一卡扣。
扣在这个洞洞里。好，找一个角度团过来，把这个扣子插满为原则。接下来就是开始最终闭合的阶段了。首先，我们先转到下方来看，这里有一个方块，这方块最后要怼到这个洞里边，所以我们要开始来回的转了。转之前，打开这里有两个挂钩，把这里打开。这个腿部的齿轮关节定位点在哪儿呢？深灰色的卡扣和腿侧面这里，齿轮关节卡到位，把这个卡扣结合一下。好，插上。另外一边也是掰过来齿轮，然后这个地方插上。这个地方算是定到位了。就这两个灰色的挂钩，最后是要锁到驾驶舱前方这里的。驾驶舱下方有两个卡扣啊，把这卡扣对对准，套合，找的差不多的位置，前方的挂钩伸过来。好，终于能挂上了。哎，下方这个方洞也找对位置了。好了，那就说明我们现在已经完全的变形到位了。接着这个片斜着往前搭了。刚才我们已经把这个驾驶舱的位置完全咬合锁死了。这个时候，灰色的这个零件和圆盘中间这里的这个洞再进行一个结合。调开位置，我们这个时候就需要转动这一节的关节，转上来以后压进去锁死。好，插入。这个片啊还挺不好锁的。好，让过来，这回的挂钩就找好了，是这个卡扣，挂上。灰色的这一块儿，把它挂上去，圆盘错下来，然后外边的这个挂钩锁上，爪头的密合也是刚才那三个卡扣啊，来回的勾上。这个地方其实挺难插的，因为有很多的维度咬合，第一次插会特别的紧。然后呢，这个中间还有两个左右的搭扣，压一下。好了，缠斗的这一块我们就变完了，试试看联动的效果。好，问题不大，都可以联动。现在看起来这个爪头是八字外扩的啊，这个时候我们再进行一个调整，哎，旋转一下，旋转一下磨盘，这回就把它调整了。这一块呢，先把侧面的这个板打下来，然后这里有一个卡扣，把它支撑住。这边也是一个挡肉的造型零件，卡上。好，轮子一半对一半折开，这次折叠放好，把里边的卡扣插好，然后把这个东西抬起来 ，Z 字折叠放下来。放下来，这里有一个方洞，插入这里，这个地方扣上，变成现在的样子。另外的一边也是，卡扣拨开，翻下来，插到这个方洞里，顶好。好难呀！然后最后是小楼梯的部分，放下来。跟刚才我们翻过来的这个地方有一个方扣子进行连接，插合固定，插合，烟囱立起来，后边这里的烟囱立起来，好，最后把这块板放在这里。
，哇，终于变完了，好难呀！还是挺考验人的记忆力的，变形难度非常高啊。但是变完的效果呢，也是能把电影里边的那个元素什么的还原出来一些，还是挺厉害的。这就是迈克尔贝的风格。你真要如果说他不这么变的话，反而还不习惯，反而就不对了。你像官方的 S S 线，现在不是也出了大力神吗？那个变形当然会简单很多，也是块块的，零件也不多，嘁咔嚓几下就变完了。但是他处理完了以后，自然是没有这个细节漂亮的，而且不会感受到那种确实是每个零件都在动，每个零件都在变的感觉了。那可能这也是第三方不计成本之后所带给玩家的一种体验吧。但是啊，我说实话，这个玩意儿如果说你再变一次的话，还真没那个耐心。最关键的是容易忘掉，所以 DS 这套大力神呢、啊。我建议大家所有的说明书都完全的保留好，因为你想不起来的时候可以参照一下说说明书啊。虽然你第一次变的时候可能会稍微的有一点迷糊，但是如果你变过一次，你熟悉了它的结构，你再翻回去再看说明书，可能就好理解了。总体来说的用料什么的还是挺尖折腾的。我当时在试玩的时候研究它怎么变形，其实有一些地方还挺愣别的，但是这个料子还不错。再加上这身涂装的这种感觉啊，包括这个大轮子上边一些旧化的效果，做的其实都是还是挺有诚意的。人形，我有可能还真忘了，变着来吧，边变边看。还是把这块背板拆下来，烟囱放下去，准备工作先做好。然后我们从铲头这里开始拆起啊，这回，这就打开。嗯，不好拆啊，这里。好吧，拆开它，先把这一侧变出来。这个变出来的过程，其实就是回归合体形态的那种感觉了。好，另外一边旋转一下，这个卡扣对上，把这两个都锁着的卡扣。哎，它松掉，然后这两片立起来，所有锁着的地方全部解锁开，拆起来应该会比密合起来简单很多了。这里有两个挂钩，我们可以把这两个钩子先锁上。腹部的这个小炮立起来，你全到这个地方，背包这里放下来。这里后边有两个方孔，对应的是驾驶舱后边这里的两个洞洞，插进去。然后是胸板的位置，打开一侧，然后转一下，把这一块打肉的片片折起来，看，转成这样。对，没错，胸口的一个造型，打肉片片。翻起来，旋转一下，看好，头部旋转到正确的角度上，然后这个滑道滑一下，我们把这个地方卷起来，好，放到这儿吧。箭头也是，卡扣打开，这里的滑道滑一下，旋转过来，卡扣找上。长俩须子，身体的部分我们现在基本上是变出来了，然后开始拆这一堆，中间的开扣，拆松，把这个圆盘解开，灰色的开扣解开，这个地方，哦，这还没解啊，差点忘了，另外一片也是，这个地方很危险，先把它解决出来吧。嗯，中间的这个卡扣解锁开，腿往后拉，这个轮子先折开，腾开空间。这里挂转盘的地方拉开，这个卡扣往后拉
，好，胳膊提起来，中间所有的卡扣打开，好的，接着顺着这个胯部侧面这里。把两个肩膀往上提，这条腿过的时候小心一下，因为这个不对称的造型零件。然后把它闭合上去，中间的这个，哇，这个地方一点点的来了。先把这里挂钩锁上，套合上去，然后哇，这是个齿轮关节啊，拉下来，这个卡扣卡在这。哎，好，好。然后胳膊放下来，这个地方 V 字折叠折回来，爪子打开，这两个指头伸出来，另外的一根也是，背起来，这个插的很紧。接着 V 字折叠立过来，这里的大卡扣打开，胳膊放下来，中间这里的指头。旋转一下，里边的这一层，哎，这样把指头打开，细节还是很多的。半个轮子先翻起来，好了，这一条腿我终于弄明白了。轮子打开以后，把这些关节都拆除出来。然后这个关节拆除出来，小挡片立好，关节摆摆正。然后大爪子刚才我们已经归到位了，现在需要打开的是灰色的零件的这一片，先横转到后方，再竖转到前方，转过来以后，这个地方的定位和这个地方的方孔，这里要锁一下。然后看现在这个地方阻挡到了，阻挡到了，我们就把它拐一下，拐过来，然后这个地方卡扣卡上，这个地方的双段关节搓一下，搓过来，哎，对好现在的这个方孔，这里定好位，接着轮子。折成现在的角度，再把大脚丫子和后轮插合在一起。我现在已经完全掌握了它的变形逻辑了。把这个小片儿绑上来，把这个卡扣挂上去。背包就进行多段的折叠，折叠过来以后，这有两个凸起，卡到这两个洞里，锁上。这边的洞洞锁上。就好了，我竟然完成了！没点本事还真干不过他，好难呀！说实话，这个变形起来真的太费脑子了。我之前吧，看着说明书研究的时候，我以为我记住了，没想到我还是没记住。整体的一个变形逻辑来。说吧，其实还是沿用了大力神，就是电影系的大力神的那种大体的套路。它分为了五块，俩胳膊，俩手，呃，俩俩腿，俩胳膊，然后中间的一个铲头翻下来，最后又拼成了三个。但是身上有太多的细节需要处理了，有可能这也是电影玩具所展现出来的魅力吧。再加上现在嘛，喜欢电影的玩家们一定很想要那种完全的真零件变形，但实现起来确实也太难了，而且同样的把玩起来的也不方便嘛。整体的一个效果非常的漂亮，无论是人形还是伪装形态以及合体形态，不论是涂装还是在一些零件的板件内容的刻画上面，都能展现出来迈克尔贝式的美型。还有在一些涂装的细节、点缀的处理，还有一些用心的小零件上边，也能把每一个细节做得很到位、很到位。不得不说，这可能就是第三方吧。
你要换给官方做一万年，他也不可能给你做这么多的细节。就算是 MPM 要推出这一套大力神的话，他最起码也不会给你上这么良心的涂装的。所以呢，这一套大力神，我个人的建议啊。如果你是非常喜欢电影造型，或者说你看上了 DS 的这套大力神，尽量回去买完了以后，变一次，感受一下这个细节设计的魅力之后，合体摆那儿别动就行了。因为确实玩这一次得费一番的心血和老么多的时间，以及高高的记忆力，你才能把这么多的零件每一个步骤放在哪里，哎，如何摆位置。把这些东西记得住，这个给我的感觉，其实其他的地方变形难度并不高，其他的地方的逻辑我已经完全都掌握了，都记得住。但是我搞不定的是后边的这两个连接杆，这两个连接杆上边没有什么限位的地方，而且转动的位点太多了。它前后转、左右转、里外转，甚至上下双轴的转，而最后取到了一个哪一个角度才能变一个标准的最终的完成的形态呢？其实很难，得自己慢慢的摸索，或者说简单一点的照着图片一点一点的来变吧。所以呢，最后再次奉劝大家。这一套说明书千万不要扔，一定要留下来啊！你免得你想变的时候，真的忘了这个节奏怎么去变形了。总体来说，这个东西的素质其实挺高，但是取决于你是不是一个电影粉丝。如果你是一个非常喜欢电影的真零件式的变形，他想着还原出来电影里边的那些场景，甚至每一个零件都在变的话，那么 DS 绝对是你非常好的一个选择。但如果你是老记忆玩家，或者说喜欢那种，块状移动的减法设计、巧妙变形的那种玩家来看 DS 这一套，你会觉得它特别的难上手，就是这样的感觉。无非电影玩家想要更多的是细节，想要的是还原度，而这些老记忆玩家们，或者说是入电影圈子的一个玩票党的朋友们，更多的是看他在设计的时候那些灵巧的地方。这一套。不会给你有一种灵巧的感觉，你在记忆它的时候其实挺麻烦的。但是这一套的诚意摆在这里还是非常高的。那么得嘞，这款 DS 大力神的最后一名成员就到这里了。